அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த நிகழ்ச்சி செவன்டி எம் எம் நாம் பாலாஜி இந்த நிகழ்ச்சியில் கேடி என்கிற கருப்பு துறை திரைப்படத்தின் நட்சத்திரங்கள் மற்றும் இயக்குனர் இருக்காங்க இயக்குனர் மதுமிதா அவர்கள் படத்தில் முக்கியமான கதாபாத்திரம் நடிச்ச மூ ராமசாமி அவர்கள் இந்த படத்தில் நடிச்ச சைல்டு ஆக்டர் நாகவிஷால் இருக்காங்க நிறைய விஷயங்கள் படம் பற்றி பேசுகிறோம் என்ன கதை காலத்தில் பயன் பயணிக்கிறாங்க இந்த படத்தில் முக்கியமான கான்செப்ட் என்ன ஷூட் பண்ண விஷயம் அது மட்டும் இல்லாமல் படத்தில் டெக்னிக்கலி அவங்க என்னென்ன விஷயங்கள் வந்து பண்ணியிருக்காங்க இதை பற்றிலாம் சுவாரஸ்யமாக பேச போகிறோம் இதுவும் நம்முடன் கேடி என்கிற கருப்பு துறை திரைப்படத்தின் நட்சத்திரங்கள் மற்றும் இயக்குனர் வணக்கம் வணக்கம் இங்கே செவன்டி எம் நிகழ்ச்சியில் வேந்த டிவி சார்பா உங்களை சந்திக்கிறோம் சந்தோஷம் கேடி திரைப்படம் பத்தி படத்துல இயக்குனர் மதுமிதா இருக்காங்க படத்துல முக்கியமான தாத்தா கதாபாத்திரம் நடிச்ச மூ ரமசாமி அவர்கள் இருக்காங்க அண்ட் குட்டி கதாபாத்திரம் நடிச்ச நாகவிஷால் சோ நிறைய விஷயங்கள் படம் பத்தி பேச போறோம் மேம் படம் ரிலீஸ் ஆகி நல்லா போய்கிட்டு இருக்கு மக்கள்கிட்ட வந்து கிரிட்டிகலி நிறைய பேர் படத்தை பற்றி ரொம்ப அழகான ஒரு பாசிட்டிவ் ரிவ்யூ கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த மொமெண்ட் உங்களை சந்திக்க ரொம்ப சந்தோஷம் படத்துறை பேர் வந்து கேடி கருப்பு துறை அதோ ஷார்ட் ஃபார்ம் கேடி நீங்கள் ஏற்கனவே வந்து வல்லமை தாராயோ அப்புறம் அதே மாதிரி வந்து ஏற்கனவே நான்கு திரைப்படங்கள் இயக்கியிருக்கீங்க நீங்க இந்த திரைப்படம் வந்து உங்களோட ஐந்தாவது திரைப்படம் படம் வெளியீடுக்கு முன்னாடி சர்வதேசமாக பல விருதுகள் வாங்கியிருக்கு நிறைய காம்படிஷன்ஸ் விருதுகள் வாங்கியிருக்கு உங்கள் படம் பற்றி சொல்லுங்க எல்லா நேயர்களுக்கும் வணக்கம் கேடி என்கிற கற்புத்துறை வந்து ரிலீஸ் ஆயிருக்கு ஃப்ரைடே அன்னைக்கு அண்ட் படம் வந்து ஒரு எட்டு வயசு பையனுக்கும் ஒரு எண்பது வயசு தாத்தாக்கும் உள்ள ஒரு ரொம்ப ஒரு வித்தியாசமான ஒரு நட்பு தான் வந்து படம் அஃப்கோர்ஸ் அதில் நிறையா வேறு வேறு எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குது பட் முக்கியமான விஷயம் வந்து ஒரு எண்பது வயசு தாத்தாவுக்கு வந்து ஒரு எட்டு வயசு பையன் லைஃப்பை எப்படி வாழணும்னு கற்றுக் கொடுக்குறான் அதுதான் கதையில் இருக்கிற அண்ட் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நிறையா ஃபெஸ்டிவல்ஸ்க்கு போயிருக்கோம் நிறையா அவார்ட்ஸ் ஜெயிச்சிருக்கோம் மக்கள் வெளிநாட்டில் வந்து ரொம்ப அப்ரிஷியேட் பண்ணியிருக்காங்க மக்கள் படத்தை பட் இருந்தால் கூட வந்து அதில் என்ன முக்கியமான விஷயம்னா ஒரு ஃபெஸ்டிவல்க்கு போனாலே அது வந்து ஒரு அவார்ட் ஃபில்ம் அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க ஒரு ஆர்ட் ஃபில்ம் அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க அது கிடையாது இது வந்து ஜாலியான ஃபீல் குட் வாய்ப்பாங்கிருக்காங்க <laughs> அங்கீகரிக்கப்பட்டு <laughs> 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 அவர் குடும்ப வாழ்க்கையில அவருக்கு சில சோகங்கள் நிகழ்றதுனால அதை விட்டு வெளியில வரணும்னு நினைக்கும் பொழுது ஒரு இடத்துல இன்னொரு பையனுடைய ஒரு உறவு கிடைக்கும் அந்த உறவை சொல்றதுங்கிறதா அதாவது சோகத்துல இருக்கும் பொழுது சாஞ்சி விடுற ஒரு தோல் மாதிரி இருக்கிற ஒரு உறவு அப்படிங்கிறது அவன்கிட்ட இருந்து இவர் கத்துக்கொள்றதுங்கிறதும் விஷயங்கள் வந்து இருக்கு அவன் நல்லபடியா வரணுங்கிறதுக்காக அவனை படிக்கிறதுக்கு அனுப்புறதுங்கிறதும் அவர் வந்து செய்யறாரு அதான் அவருடைய அந்த பத்து அது விருப்பம் அப்படிங்கிறது அந்த இது விருப்பம் நிகழ்றது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு இயல்பான ஒரு கதை அப்படிங்கிறதுனால நாமளும் வந்து எனக்குமே அது என்னுடைய வாழ்க்கையிலுமே நான் அது மாதிரியான ஒரு கேரக்டரா இருந்ததுங்கிறதுனால அது ரொம்ப இயல்பா இருந்தது அண்ட் நிறைய வெற்றி திரைப்படங்கள் அழகாக பண்ணிக்கிறீங்க நீங்கள் நடிக்கிற படங்கள் எல்லாமே ஒரு அழகான ஒரு கதையும் சொல்லும் ஜோக்கர் திரைப்படம் உள்பட எல்லாமே மக்கள்கிட்ட ஒரு ஈஸி ரீச்சான திரைப்படங்கள் ஸோ கேடி திரைப்படத்தை உங்கள் கதாபாத்திரம் பற்றியும் நிறைய விஷயங்கள் பேசலாம் நாகவிஷால் ஹாய் ஸோ தமிழில் முதல் படம் டேரக்டர் உங்களை எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்க இந்த படத்துக்காக என் பேர் நாகவிஷால் மதுரையிலேருந்து வந்திருக்கேன் மஞ்சள் கரிசி ஸ்கூலில் படிக்கிறேன் என்ன கிளாஸ் படிக்கிறீங்க இப்போ எயித்து ஓகே கேடி என்கிற கருப்பு துறையில் குட்டி கேரக்டர் பண்ணியிருக்கேன் சூப்பர் மதுரையில் ஆடிஷன் வச்சுருந்தாங்க நான் போகல குற்றாலத்தில் ஆடிஷன் வச்சுருந்தாங்க அங்க போய் செலக்ட் ஆனேன் சரி சரி ஆடிஷன் நடக்குது அப்படினு சொன்னா வீட்ல எப்படி தயார் படுத்தி வந்து குடிப்பு பண்ணாங்க என்ன மாதிரியான சீன் எல்லாம் பண்ணி காமிச்சு கேட்ட ஆடிஷன் கிட்ட நடிச்சு காட்டணும்ல எங்க பெரியமா தான் கூட்டு போனாங்க எங்க பெரியமா ஆடிஷன் போறேன்னு சொன்னாங்க நான் வரேன்னு சொன்னேன் எங்க பெரியமா கூட்டு போனாங்க அவங்க ஆடிஷன் போன இடத்துல என்னைய மாதிரி ஒரு பையன் வேணும்னு கேட்டதுக்கு நான் போனேன் 
சூப்பர் மேம் அதாவது படத்தில் வந்து ரெண்டு ரெண்டு கதாபாத்திரம் தான் மெயினாக ட்ராவல் பண்ணுறது தாத்தா அண்ட் அந்த சின்ன பையன் கதாபாத்திரம் கண்டிப்பாக இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சென்னையில் எவ்வளோ பேர் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஆடிஷன் பண்ணியிருப்பீங்க அண்ட் நாகவிஷாவில் வந்து குறிப்பாக ஏன்னா முதல் படமாக இருக்கும்போது நிறைய நடிக்கிறதுக்கு நிறைய வேலைகள் இருக்குது எப்படி செலக்ட் பண்ணீங்க உங்களோட ஆடிஷன் ப்ரிப்பரேஷன் எப்படி இருந்தது இல்லை ஆக்சுவலாக வந்து நிறைய குழந்தைங்க அவன் சொன்ன மாதிரி சென்னையில் மதுரையில் நிறைய ஊரில் நிறையா பசங்களை ஆடிஷன் பண்ணோம் பட் என்னென்னா சில சமயம் பசங்க வந்து சொல்லி கொடுத்து நடிக்கிறதுங்கிறது ஒரு விஷயம் அதை விட முக்கியமாக அந்த உள்ளுக்குள்ளே அந்த ஸ்பார்க் இருக்கணும் அந்த கண்ணில் அந்த மிஸ்டிஃப் இருக்கணும் அந்த ஏன்னா அந்த ப படத்தில் வந்து பையன் வந்து ரொம்ப குட்டி கேரக்டர் வந்து ரொம்ப நக்கல் பிடிச்ச பையன் ஸோ அதனால் அந்த ஸ்பான்டேனிட்டி இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் நான் தேடிகிட்டு இருந்தது யூஸ்வலாக ரைட்டர்ஸ் டேரக்டர்ஸ் யாராக இருந்தாலும் வந்து அவங்க மனசுக்குள்ளே எழுதும்போது ஃபார்ம் பண்ணி வச்சுருவாங்க கேரக்டர் இப்படி தான் இருக்கணும் அது அது கேடி கேரக்டராக இருந்தாலும் சரி குட்டி கேரக்டராக இருந்தாலும் சரி இன்ஃபேக்ட் நாங்கள் யோசிச்சோம் கேடி கேரக்டர் அப்படின்னு நான் எழுதும்போது ஒரு வேலை கொஞ்சம் வித்தியாசமாக ட்ரை பண்ணி பார்ப்போமா தனுஷ் சாரை வந்து ஒரு எண்பது வயசுக்காரராக ஆக்கி பார்ப்போமா இப்படி எல்லாம் கூட நிறைய யோசிச்சோம் பட் அந்த அந்த ஆத்தென்டிசிட்டி வந்து அந்த ஒரு ஒரு பாடி லாங்குவேஜோ அந்த இது வந்து ஸ்க்ரீனில் வந்து பார்த்தா நிறைய பேர் பேச பேசுவாங்க தனுஷ் சார் மாதிரி ஒரு ஆள் வந்து எயிட்டி இயர் ஓல்டு ஏஜ் பண்ணி பண்ணால் அது இட் வில் பி இன்ட்ரெஸ்டிங் ஏன்னா அவரோட பாடி லாங்குவேஜ் எப்படி இருக்கும்னு பட் அந்த கருப்பு துறை கேரக்டர்ல தனுஷ் சார் தான் தெரியவாரு என்னோட கருப்பு துறை தெரிய மாட்டாங்க ஸோ இந்த கலை ஸோ அந்த வகையில் இப்போ கருப்பு துறைங்கிற அஃப்கோர்ஸ் ஒரு ஆக்டர் தெரியக்கூடாது அந்த கேரக்டர் தான் கடைசியில் நிற்கணும் அப்படிங்கிறது தான் முக்கியம் ஸோ அந்த வகையில் வந்து விஷாலை வந்து ஆடிஷன் பண்ணிட்டு இருந்த போது பசங்க நிறைய பேர் அந்த வயசில் இருக்கிற பசங்க சூப்பராக நடிச்சாங்க பட் சொன்னால் அழகாங்க சொன்னால் சிரிக்கிறாங்க தே ஒரு ஆல்சோ வெல் ட்ரெயின்ட் அந்த மாதிரி அது எனக்கு ஒரு அளவுக்கு வந்து கொஞ்சம் அந்த ஆர்டிஃபிஷியல்னஸ் இல்லாமல் ரியலிசம் வேணும் அப்படின்னு சொன்னதுனால ஊரில் போய் இன்டீரியர்ஸில் போய் தேடணும் இந்த டவுன் சவுத்தில் பார்த்தீங்களா ஏன்னா அங்கே செட் பண்ண கதை அப்படிங்கும் போது அந்த ஆக்சென்ட் கரெக்டாக வரணும் அந்த பேச்சு அந்த இது எல்லாமே கரெக்டாக வரணும் அப்போ போய் ஆடிஷன் பண்ண போது என்னோட அசோசியேட் டேரக்டர் சார் வந்து நாலு பூரா பார்த்துட்டு செட் ஆகல அப்படின்னு கொஞ்சம் கோமாக தான் ஓவரால் பார்த்தீங்க மொத்தமா ஐ திங்க் ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் கிட்ஸ் பார்த்துட்டு போன நினைக்கிறேன் அண்ட் அப்போது அசோசியேட் சார் வந்து சொன்னார் ஒரே ஒரு பையன் மேடம் பாருங்கள் லாஸ்ட்டு இல்லைன்னா நம்ம வந்து சென்னைக்கு போய் வேறு பையனை பார்த்துக்கலாம் இது ஒரே ஒரு பையன் லாஸ்ட்டாக வந்திருக்காரு சார் காலையிலேருந்து பார்த்தாச்சு சார் சரியாக வரல அப்படின்னு சொல்லி நான் சொல்லிட்டு இருந்த போது நீங்கள் பாருங்களேன் என்னோடய ஆடிஷன் ப்ராசஸ் யூஸ்வலாக எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா வந்து ஒரு சீனை கொடுத்து அந்த டைலாகு கொடுத்து அதை நடிக்க வைக்கிறது இல்லை ஆடிஷன் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களால அவங்களுக்குள்ளேருந்து என்ன அவங்க உண்மையாக எப்படி இருக்காங்க அப்படிங்கிறது தான் இந்த படத்துக்கு தேவைப்பட்ட ஒரு விஷயம் ஸோ அந்த வகையில் நான் சொல் ஆடிஷன் சீன் நான் சொன்னது வந்து ஒரு வயசானவர் படுத்திருக்காரு அந்த இடத்துல அது உன்னோட இடம் அவர் எப்படியாவது நீ அந்த இடத்துலேருந்து எழுந்துக்கு வைக்கணும் நீ என்ன வேணால் சொல்லலாம் அப்படின்னோடனே சாரும் ஆரம்பத்தில் வந்து ஐயா எழுந்துக்கோங்க அப்படின்லாம் தான் முதல்ல சொன்னார் அப்புறம் நீ அவ்வளோ மரியாதைலாம் கொடுக்க வேணாம் உன் இடத்துல அவர் படுத்திருக்காரோ உனக்கு கோவம் வருது பண்ணு அப்படின்னோடனே தென் ஸ்லோலி ஹீ கேம் ஸோ தட் வாஸ் தி ஆடிஷன் ப்ராசஸ் பட் முக்கியமான விஷயம் அதில் என்னென்னா மற்ற பசங்களை விட குட்டி கண்ணில் அந்த அந்த ஒரு மிஸ்டிஃப் அந்த ஒரு ஃபயர் அந்த ஒரு இது இருந்தது தான் அதில் முக்கியம் நிறைய விஷயங்கள் படம் பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம் இன்னும் ஷூட்டிங் அப்போ எப்படி இருந்தது பையன் நிறைய கேட்க வாங்க விஷயங்களை பேசணும் ஒரு சின்ன பிரேக் எடுத்துகிட்டு பேசணும் ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு கேடி திரைப்படம் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் செவன்டி எம்எம்ல படத்தின் இயக்குனர் முக்கியமான ரெண்டு நட்சத்திரங்கள் பேசிட்டு இருக்காங்க இன்னும் பல விஷயங்கள் காத்துட்டு ஒரு சின்ன பிரேக் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்கள்